എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ കട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം പാതിരയുടെ വിജയം മലയാള സിനിമയിൽ ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്ക് പുതിയൊരു സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സമയം മലയാളത്തിൽ പുതിയൊരു ത്രില്ലർ സിനിമ കൂടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പ്രക്ഷോഭ വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ജയസൂര്യ പ്രധാന വിഷയത്തുന്ന അന്വേഷണം ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ ലിയോണ ലിഷോയ് ലേന നന്ദു ശ്രീകാന്ത് മുരളി വിജയ് ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് തോമസിൻ്റെയാണ് തിരക്കഥ ഒരു രാത്രി ഒരു ആശുപത്രി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അന്വേഷണം പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരികയും തുടർന്ന് ആ കുട്ടിയെയും കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയാണ് അന്വേഷണം ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയായി ജയസൂര്യയും ശ്രുതി എത്തുന്നു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ട് ലിയോൺ എത്തുന്നത് ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ ഈ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ഗൗതം എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വിജയ് ബാബു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ത്രില്ലർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ബില്ലപ്പോട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കുന്നത് ജയസൂര്യയുടെ സെൻട്രൽ കഥാപാത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റ് സഹ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നാം പകുതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് കുറ്റവാളി എന്തിനാണ് കുറ്റവൃത്തി ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ക്രൈമാണ് നടന്നത് ഇനി അഥവാ ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഊന്നിയാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പകുതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട കൃത്യമായ ബിൽഡപ്പ് കൃത്യമായ ആകാംക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒന്നാം പകുതി അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വട്ടതിരിയുടെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിലേറ്റവും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാം പകുതിയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പ് സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ബിൽഡപ്പിന് ചേർന്ന ഒരു ഗ്രിപ്പ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പുലർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പതിയെ 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 ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമ ത്രില്ലിൽ നിന്നും സിനിമ പലപ്പോഴായി മെലോ ഡ്രാമയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് രണ്ടാം പകുതി ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു മെലോ ഡ്രാമാറ്റിക് സ്വഭാവം അതിൻ്റെ സിനിമയും മൊത്തത്തിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് തിരക്കഥയിലെ ഗ്രിപ്പില്ലായ്മ ആദ്യ പകുതി നൽകിയ ഒരു ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയൊന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ സിനിമ ഗ്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ദുർബലമായി വീക്കായി ഫ്ലാറ്റായി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാം പകുതിയിൽ മികച്ചിരുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം പകുതി എത്തുമ്പോൾ അതേ എഡിറ്റിംഗ് തന്നെ വീക്കാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നാം പകുതിയിലെ ആ ഒരു ത്രില്ലറിൻ്റെ മൂഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു മെലോ ഡ്രാമാറ്റിക് രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി സിനിമ ഒരു വലിഞ്ഞ് നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഫീല് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ജയസൂര്യ നടൻ്റെ അഭിനയ ശേഷി നേരത്തെ തന്നെ തിളയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ പോലുള്ള സിനിമകൾ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജയസൂര്യയ്ക്ക് വളരെ അനായാസം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേഷമായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിലെ അരവിന്ദൻ എന്നാൽ തിരക്കഥ ഡെപ്തില്ലായ്മയും ചില ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളിലെ ഓവർ ആക്ടിങ്ങും ആ കഥാപാത്രത്തെ കൃത്യമായ റിസൾട്ടിൽ എത്തിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കയ്യടി അറിയിക്കുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് ലിയോൺ അലിഷോയാണ് ഒരു ഗർഭിണിയായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ലിയോൺ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഒരു മട്ടും ഭാവവും കൃത്യമായി തന്നെ ലിയോണ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പമുള്ള കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച നന്ദു ആയാലും ജയ വിഷ്ണു ആയാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്ദുവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രമാത്രം ആ സിനിമയ്ക്ക് ഡെപ്തായതാകുന്നുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ലിയോണ ജയ വിഷ്ണു നന്ദു മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു റാപ്പോ ഒരു കെമിസ്ട്രി കൃത്യമായി തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായി തുടങ്ങി പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്കായി വീക്കായി വരുന്ന ഒരു കാറ്റുപോയ ബലൂണായി മാറുകയാണ് ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോൾ അന്വേഷണം ചിലതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വീക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതൊട്ടും കൺവിൻസിങ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം സിനിമ അതിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുണ്ട് എന്നാൽ ആ വിഷയത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ സിനിമ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമത്തെ പ്രധാന വിഷയമാക്കി എടുത്ത സിനിമ ആ വിഷയത്തോട് ഒട്ടും നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല സിനിമ തുടങ്ങുന്നതും സിനിമ അവസാനിക്കുന്നതും ഒരു ലോങ് ഷോട്ടിലാണ് ആ ലോങ് ഷോട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് സിനിമ അതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷ